Akizungumza katika mafunzo ya kuongeza thamani ya mwani huko Mbweni, waziri wa kilimo maliasili mifugo na uvuvi Mheshimiwa Hamad Rashidi Muhammad amesema kiwanda hicho kitarahisisha kuimarisha bidhaa zitokanazo na zao hilo. Ameleza kuwa hali hiyo itaongeza tija kwa wakulima katika kukuza soko la ndani na nje ya nchi pamoja na kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Hamad amewataka kulima na jasiri ya mali kwa ujumla kukithamini na chokizalisha kwa vile mwani hauna madhara yoyote kwa jamii. Tunafikia karibuni hivi eh, serikali imefanya brand ya Carrefour. Eh, tunataka haya mazao yanazalishwa Zanzibar basi iwe na brand yake. Na ili uwe na brand lazima uwe na uzalishaji mzuri unaokubalika ndani na nje ya nchi. Una faida kubwa sana katika matumizi yake. Lakini tatu ni bidhaa ambayo ina matumizi mengi sana kwa binadamu ikiwemo kensa, matibabu ya kensa, ngozi mwanamke ambaye bahati mbaya damu yake ni kidogo akitumia mwani siku saba tu damu inarudi kama kawaida na kadhalika kwa hivyo waja wazito inaweza kuwasaidia sana mimi nafikiri tukitumia taaluma hizi tunaweza kubadilika ombi langu kwa Zanzibar ni kujua thamani ya mali ambazo tunazitumia ndani umuhimu wake na uzito wake inaweza kuzitumia Naibu Katibu Mkuu Wizara Biashara Viwanda na Masoko ndugu Ali Khamis Juma amesema lengo la mafunzo hayo ni kuongezea ujuzi na ubora wa bidhaa ili waweze kuuza kwa bei nzuri. Muhimu zaidi ni masuala ambayo yanafuata uh, ubora wa bidhaa. Kwa sababu ubora wa bidhaa ndio sehemu kubwa ambayo mara nyingi hatuifikii hatu, hatu ile ubora ambao unaweza kuuzika. Lakini jingine ambalo tunataka kulifanyia kazi ni swala la ufungaji ufungaji ufunga ushaji wa bidhaa Naye mkulima wa mwani amesifu jitihada zinazochukuliwa na serikali kwa kuwapatia elimu na kusarifu mwani ili kukuza bidhaa zao. Inasaidia sana tofauti na kuza mkavu tu na kusarifu. Kusarifu ndio unaokipata zaidi. Mapema mwenyekiti wa kongano la mwani Bibi Flawa Ezekiel na Alice Moshi mdhamini wa mafunzo hayo kutoka taasisi ya Milele Foundation wamesema mategemeo yao ni kuzalisha bidhaa nyingi na zenye kiwango ili kupata soko la uhakika katika kutengeneza na kuuza bidhaa za mwani ni kwamba hapa tunapotengeneza hizi bidhaa tulizonazo chache kwa kwa kiwango kidogo basi tuta e, wananchi wetu watengeneze bidhaa nyingi zaidi kwa kiwango kikubwa. Ili tunataka wazitengeneze vitu viwe bora zaidi, viwe vina quality nzuri ili tuweze kupambana na soko la utalii lililopo. Nikiripoti kwa habari za biashara na uchumi Hafsa Zuberi ZBC